super gaaf dat je vandaag weer kijkt. Dit is weer een filmpje in de lijn van Gods gedachten over jou. De tekst die we vandaag willen behandelen staat in Romeinen. Romeinen 8 vers 32. En daar staat, hoe zal hij, spreekt over God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Het is een soort retorische vraag van de apostel Paulus. Die aangeeft, hij zegt, realiseer je eens hoe God van jou houdt. Dat hij zelfs zijn enige geboren zoon heeft laten sterven aan het kruis... om voor jou de prijs te betalen, zodat jij vrij zou worden van zonde, vrij van ziekte, vrij van pijn... Hij zegt, deze God, als hij zelf zijn meest kostbaarste heeft gegeven, zal hij ons niet met hem vrijelijk alle dingen willen schenken. Hierin zien we weer wat Gods gedachten zijn voor ons. Gods gedachten naar jou zijn gedachten van vrijgevigheid. God wil jouw dingen geven. God heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat het jou goed gaat en opdat de relatie die verstoord was tussen God en mensen, weer hersteld zou worden. En hij wil met hem ons vrijelijk alle dingen geven. Het hart van God is het hart van een gever. God is een gever. En als hij over jou nadenkt, dan denkt hij aan hoe hij jou kan zegenen, hoe hij jou kan geven. Dit is de zuivere liefde van God naar jou en naar mij. Als hij zelfs Jezus heeft gegeven, niet heeft teruggehouden, maar zijn meest kostbaarste heeft gegeven, dan zal hij ons met hem alle dingen vrijelijk schenken, zegt de apostel. Dat is wat we vandaag mogen ontvangen. Wees bemoedigd met dit woord. Gods gedachten over jou zijn gedachten van voorspoed. Hij wil jou zegenen. Dus wees gezegend met dit woord. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. 